九九八十一难，少一难你都不圆满了。他们学会的不是反抗，他们学会的都是接受。在佛教的很多修行人最有特点的一点就是，他们学会的不是反抗，他们学会的都是接受。因为也有一个理论思想，就是因果的这个论述啊，说今天我受的苦啊、哦，是我过去没做好；今天我失业，说明我的技术没学好；今天我失业，可能我工作没有做的认真，老板才辞掉我。今天我失业，可能我的人际关系没有做好，所以佛教的人先学会接受，我觉得这个是特别好的。少一点反抗，反抗是你想不通，学会接受，说明你想通了，想通了之后不会埋怨，不会生气，想通了，接受了是不生气的，而是把它消化掉了，所以不容易得病。所以很多佛教的人，通常都是心宽体胖，啊，心中自在啊。有一点小事情总是斤斤计较，斤斤计较，啊，尤其是很多记性特别好的人，记性好、心眼又小的人，就是很痛苦的人。所以心胸要博大，啊，要宽容，千万不要抓住眼前的得和失而产生烦恼。现在你此刻的你所经历的苦，我认为是该苦，学习。孙悟空、猪八戒那师兄弟儿几个，和唐僧和师傅一起去取经的过程，啊，取经当中啊，那九九八十一难，哪怕到了第八十难的时候，说这一次我见到佛了，我这见到还是个假佛，还上当了，还得花买路钱，还花门票，要上西天还花门票钱的，还是骗子，这个佛还是个骗子，是个佛的一个虚像出现。啊，最后佛怎么说呢？说九九八十一难，少一难你都不圆满了。少经历一种痛苦，你都就缺乏了一种智慧呀、啊，缺乏了你对治这种烦恼的智慧。所以九九八十一难，少一难你都不能成就的原因是这样子的，就是你少经历一种痛苦。少经历一种是非，你就没有这方面的智慧。有的人经历一次还不够，所以多经历几次。所以我们看《西游记》的过程之中啊，《西游记》这个电影故事的时候，其实作者也是用心良苦啊。他就是说，这个人生要变得完美哈、啊，其实你一定要经历这些苦，少了一种苦啊，人生就真的就不完美。啊，非要把这些的磨难，把这些苦都经历完了，才发现这个磨难原来不是磨难，是成就之路